Šodien ekonomiskā sadarbības un attīstības organizācija OECD sniegs kārtējo Latvijas ekonomikas pārskatu. Un tādēļ uz Rīgu ir arī Rīgā ierdīsies organizācijas ģenerāls sekretārs Anhels Gurī. Cik veiksmīgi Latvija īstenojas iepriekšējās organizācijas rekomendācijas un ko vēst jaunās? To jautāsim ekonomikas ministram Arvila Mašarādinam. Labrīt! 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 Nu pat pie mums bija Rīgas stradiņa universitātes profesors Pēters Ankungs un viņš stāstīja par to, kā augstsko Latvijas tās, kāda ir tās plāni, bet OECD ziņojumā, kā ir novērtēta Latvijas izglītības sistēma, Latvijas augstskolas? Jāsaka, ka izglītības sistēma ir tikai daļa, kam pievēršās OECD. Es arī runāšu par to, bet jāsaka, ka galvenā, teiksim, OECD ziņojumā ir trīs tāds galvenās ziņojumi, ziņojumi, galvenā ziņas, ko viņi vēlējas pateikt Latvijai. Pirmkārt, OECD ir ļoti augsts novērta ekonomiskā izaugsma Latvijā, bet saka, ka ekonomiskā izaugsma nav pietiekama. Ja nav pietiekama, lai nodrošinātu pietiekama ātru dzīves līmeņu tuvošanos pārējiem OECD valsts dzīves līmeņu standartam. Otrs lielais jautājums ir par Latvijas eksportu. Tātad mēs eksportējam, eksporta izaugsme ir ļoti cienījama, tātad vismaz 10-12%, bet pievienotā vērtība šeit nav pietiekama un Latvija jāpievērš ļoti lielu uzmanību tām. Trešais interesantais aspekts ir iekļaujušā izaugsme, kas ir līdz šim Latvijā mazāk diskutēts. Un iekļaujušā izaugsme tiek par viņu tiek runāts trijos aspektos. Tātad viens no tiem aspektiem ir pieejamība mājokļiem, kas Latvijā ir ļoti maz diskutēta, pieejamība darba vietai un, protams, vairāk, kas diskutēta pieejamība veselības aprūpē. Attiecībā uz izglītību jāsaka, ka, protams, OECD izglītības bloks ir analizēts. Man jāsaka, ka es daudz vairāk varēšu pateikt tajā brīdī, ka Gurijas kungs būs pateicis savu runu šodien un to šotien novērtējumu, kas ir diezgan astoņas lapuši biezs dokuments. Man jāsaka, ka attiecībā uz izglītības sistēmu galvenais aspekts ir tam, ka izglītības sistēmā ir jākalpo ātrākai iedzīvotā integrācijai darba tirgū un šeit ir daudz kritisku piezīmi. Otrs aspekts, par ko runā par ko runā OECD, ka mēs pietiekam maz izmantojam izglītību kā sociālu instrumentu, lai palīdzētu bērniem no nabadzīgām ģimenēm iekļauties sabiedrībā, apgūt pēc iespējas ātrāk nepieciešamās zināšanas. Tātad mūsu izglītības sistēma nesagato pietiekami kvalificētas speciālistas, kas varētu jau attīstīt biznesu piemēram? Teiksim, Tad mums, ja tas ir tāds ļoti kompleksis jautājums, ir vēlreiz man būtu jāredz pilns OECD ziņojums, man ir pieejama, teiksim, šī tajā abstrakta daļa. Restīvi, nu, tā ir droši vien atsevišķa diskusija. Man jāsaka šobrīd, ka ekonomikas ministram ir, es aicinātu savi arī vispār pievērst tam vislielāku uzmanību, jo es gribu teikt, naudas resursi nav nekāda problēma. Šobrīd mēs varam saņemt jebkādu veidu finansējumu, kāds mums Latvijā ir nepieciešams. Šobrīd ir tā dalības, dalīšanas līnija starp valstīm ir tāda, vai mums ir pieejams adekvāta zināšanas, straujā ekonomiska izaugsmē, arī nav. Vai mēs zinām pārzinām tehnoloģijas, mākam tirgoties un tā tālāk. Un šeit milzīga loma ir, protams, ir izšķīgi grunvērstātēm. Man jāsaka šī ziņa, ka pēdējā bija, kad Latvijas universitātes starptautiskajā reitingā nevis pakāpās, bet krītās par simt, vairāk kā simt punktiem. Man liekas, ir ārkārtīgi slikta ziņa Latvijai, jo, nu, Teiksim tā, ceļoju tagad tiekoties ar maniem partneriem citās valstīs redz, ka universitātēm ir milzīgi izšķiroši loma valsti izaugsmē. Nu, šeit par Latvijas universitātēm ir šādas vārdas nevar teikt. Ar ko tas jūs, prāt, ir saistīts, ka Latvijā, teiksim, nu, vismaz startotiskā mērogā tā izglītības kvalitāte, nu, ja nepastatinās, tad nemainās būtu? Nu, labi, es mēģināšu salīdzināt, mēs runājam par Latviju, jo Latvija ir OECD dalību valsts, un tādā 35 bagātāko valstu klubā. Tad, ja mēs runājam par Latvijas universitātēm, viņas knapi ir 700 niekā un tikko viņas, tā teikt, 700 niekā atstāja un devās nezināmā virzienā. Tā kā es gribu teikt, ka tas ir vairāk saistīts ar universitāšu, es pieejam daļai tas ir likumdošanas saistīts, bet arī universitāšu iekšējo sistēmu, jo tomēr universitātēm dot milzīgu brīvību rīkoties. Protams, arī mēs vēl varam runāt par par finansējumu, bet es vairāk redzu to, ka universitātēs pašās ir vēlmi pasargāt varbūt tos cilvēks, kas vairs nav tik kvalitatīvi un neaicināt labākos, talantīgākos, lai lasīt šīs lekcijas. Bet es gribu teikt, bez universitātēm pārmaiņas tālāk būs ļoti, ļoti grūtas. Minējāt, tātad ir atzinīgi novērtēts eksporta pieaugums, bet kritika par to, ka 
maza pievienotā vērtības ekspertam. Tā tad tā eksportējam ir... Nu, preces, kas ir ļoti es, vienkāršs. Un... Teiksim, jā, ir, ir milzīgs progress eksportā. Mēs esam izkustējušies no vietas, un šobrīd ir, liekas, kā es teicu, vairāk kā 10% pieaugums pirmajā pusgadā. Taču, ja mēs salīdzinām, teiksim, valsts koproduktu veidošanos, tad Igaunijā jau ir 80% no eksporta veidu, 80% no IKP veidu eksports. Latvijā tas ir zem 60%, jau, nu, kaut vai salīdzinoši. Jā. Protams, otrs lielais aspekts – mēs eksportējam pakalpojumus un preces ar ļoti zemi pievienoto vērtību. Un mums ir mūsu lielais izaicinājums, un šeit OECD ir ļoti palīdzoša organizācija. Tā tad, nu, šajās teikt, globālo vērtību ķēdēs būtu nevis tikai piegādātāji, 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 ja, bet piegādā, jau censties būt, rāpties par šo ķēdu uz augšu un piegādāt produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību. Kā jūs redzat, kuras ir tās nozeres, kas tad būtu jāatīst, kas var šo augsto pievienoto vērtību iedot? Nu, viennozīmīgi, nu, tā ir tāda horizontāla nozēra, kas ir ārkārtīgi svarīgi visai tavsainiecības attīstībai kopumā, ir datoru programmēšana, bija kā tēs sektors. Nu, ja mēs salīdzinām Latvijas IKT sektoru produktivitāti ar citām Eiropas valstīm, tad šis te produktivitātes, un manā apziņā tas ir arī konkrēts spējas līmenis, ir knapi vien trešā daļa no Eiropas saņēmības vidējā līmeņa. Ja. Tā kā, nu, tas ir, piemēram, viens. Ja. Ja mēs salīdzinām Latvijas kokrūpniecību, kur ir visu cieņu, ja, tas ir gandrīz tu vairāk kā 70%, ja. Ja zinu, šī nozare ir konkrēta spēja, mēs redzam viņai labu stabilu rezultātu, un tā izaugs ir, ja. Ķīmiskā rūpniecība, man ir liels pārsteigums, knapi 25% tādu produktivitāti pret pārējo visu, nu, tie tie stāsti, kas mums jārisina. Runājot arī par Latvijas finanšu plānošanu, vai jūs prāt, šobrīd ir problēma tā, ka arī izaugsmas laikā, kad arī OECD uz, uzsver mūsu izaugsmi, acīm redzot, vien piebilstot, ka tā varētu būt straujāka, ka Latvija nauda tomēr tērē no aizņemtiem līdzekļiem un dzīvos deficītu rēķina. Es domāju, ka Latvijas finansēm visi kārtīgi. Man padēcībā gan Eiropas komisija, gan OECD ļoti augsts novērtē Latvijas finanšu politika. Tā ir saskaņā ar Eiropas komisijas vispārējiem uzstādījumiem. Un Latvija, jāsaka, ir viena no stabilākajām finanšu ziņā valstīm. Mūsu ārējais parāds ir uh, relatīvi mas uh, knapi 40%. Tā kā tur nevajadzētu būt kritikai. Bet izmantot iespējas, gribu teikt, ka OECD ir uz, iezīmējis divas pilnīgi jaunas mūsu ļoti negaidītas uh, ieteikta rekomendācijas. Un pirmā, uh, tā, tad, uh, tā ir ir mājokļu politika, ja, Latvijā samērā maz ir runāts par mājokļu politiku un par uh, mājokļu pieejamību, ja, mājokļu pieejamību, un OECD rekomendācijas saka, ka valdība ir jāgādā par to, lai būtu pieejami ar uh, lēti īri zīvokļi tajās vietās, kur ir darbs, ja. Tātad nav cilvēkiem jādzīvo ilgstoši tur, kur nav darba, bet viņiem ir jāpiedāvā pieeja, teiksim, tāda sociālā mobilitāte, iespēja pārcelties uz šādiem dzīvokļiem, un jāsaka, piemērs, ko darba valmieras pašvaldība šobrīd ceļo divus īris namus ar pieejamām cenām, parādī, pirms šie nam vēl ir izcelt, uzcelt, viņiem ir izīrēt. Otra vēl viena lieta, kas mums būs, es ticamāk, izraisīs sabarību plašu diskusijas, ir par Rīgas reģionu. Ja? Tā tad Rīgas reģions nav pietiekami attīstīts, ja? un kopš praktiski kopš 2010. gada Rīgas reģions savu attīstību atpaliek no, teiksim, pārējām aglomerācijām ap Baltijas jūru. Un apmēram, nu, teiksim, tā pēc OECD vērtējiem, tā, tas potenciāls ir apmēram 70% no tā, teiksim, tā ir attīstīts tas ir 70% līmenī pret to, kas tas varētu būt, ja. Un tā ir pilnīgi jauna laps pus mēs līdz šim varāk, kas mums koncentrējušies to, ka mums jāattīsta būtu pārējā Latvijas ekonomiskā tālu patstāt Rīgu tādā ziņā, kā viņi ir, tādā kā viņi ir, un šeit kritika ir ļoti nopietna par to, ka nav koordinēta nedz transporta infrastruktūra, nedz sociālie pakalpojumi, nedz ekonomiskā izaugsme netiek vadīta, un šeit Latvija varētu gūt vislielāko ieguvumu līdzīgi eksportā, ja, tātad ja tikt Rīgas attīstību koordinēt veiksmīgi, ja tad mēs iegūtu ļoti daudz visu. Vai jūs caur šo arī organizācijas ieteikumu nesaskatāt tomēr tādu netiešu norādi arī uz to? Protams, tur ir svarīgs arī tas viss konteksts, un to mēs zināsim šodien plašāk. Vai nesaskatāt tomēr arī norādi uz to, ka Latvijai ir jāsaprot, ka mums ir jāattīsti tie attīstības centri, kas mums ir, un jābeidz cerēt, ka mums attīstīsies vietas, kur cilvēki vienkārši nedzīvo? Jā, nešaubīgi viss šis pētījums norāda, ka mums ir 
jārīkojas daudz efektīvāk ar saviem ierobežotajiem resursiem, kas ir mūsu rīcībā, sākot ar to, ka zinātnē viņi saka, lūdzu ieguldiet naudu tur, kur jums izdodas, nevis izsejiet to naudu pa visu tirgu, līdzīgi šeit viņi saka, attīstiet tos ekonomisko telpu, kurā ir attīstības potenciāls, nevis mēģiniet izsejiet atkal visus savus resursus pa visu teritoriju. Bet tad tas sanāk, ka, piemēram, līdzinējās runas par to, ka valdībā arī nerat tiek pārmests un arī varas ir nerat runājuši, par to, kā vajadzību attīstīt, nu, teiksim, vietas, kur cilvēki kļūst ar vienu mazāk, saglabāt šīs vietas, lai tikai kaut kas tur pastāvētu, pēc būtības tā nav uz attīstību veicināt vērsta pieeja. Es, kā minimum teiktu, es tīri rekomendētu saka rūpīgi pārdomāt savu politiku šajā jūmā. Un vēl pavisam pēdējais jautājums. Šodien, 15. septembris, bija norādīt, kā beigu termiņš sarunām ar KVV Liepājas metalurgas potenciālajiem investoriem. Vai varat kādas ziņas pavēstīt šajā ziņā? Jā, es šonadēļ, tātad šīm sarunām ir saruns ir nobeigums stadijā. Tātad, ja mums izdosies, tad šodien vajadzētu tikt būt parakstītiem iesniegumiem, tādā neiesniegumi bija pieteikumiem, kuri jau ir ar reālām finanšu garantijām, tad līdz šim saruns bija vairāk, kā būtu, ja būtu. Šobrīd ir jāiesniegs dokumenti ar reālām banku un finanšu garantijām, un tātad nākamajā nedēļā mēs vērtēsim visu šo materiālu. Redzēsiet, kuram ir nauda, kuram nav. Kuram ir nauda, kuram nav nauda, un jāsaka, mēs esam piesaistīti, Es jau agrīnā fāzē ar Eiropas komisiju, šeit ir ļoti svarīgi šī izvēle, viņi būs balstīti uz kopējām Eiropas rekomendācijām. Un tātad es plānoju, ka es būšu nedēļu vai divu nedēļu laikā valdībā ar ziņojumu un tiks izdarīt galajā izvēle. Teiksim, tā valdības kā viena no kreditoriem izvēle un tad, protams, pārējā kreditoriem izvēle. Varat atklātās valsts, no kuras ir tie potenciāli investori? Sagaidām dokumentus un tad es atklāšu.